വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മമ്മീസ് കിച്ചൺ വേൾഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിക്കാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജാം റോൾ അപ്പോൾ ജാം റോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷമായില്ലേ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൗഡറുകളെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് മൈദ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എപ്പോഴും ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ പോലും ഇല്ല ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് രണ്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊട്ടി പൊട്ടി പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് എഗ്ഗാണ് എഗ് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റും യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഹാൻഡ് മിക്സറാണ് കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എഗ്ഗ് നല്ലതുപോലെ മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വാനില എസൻസും സെയിം തന്നെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് തന്നെ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു മണം പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വാനില എസൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ വാനില എസൻസും എഗ്ഗും നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ടീസ്പൂൺ അല്ല ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സാവധാനം സമയമെടുത്ത് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഷുഗർ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗീയോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കേക്കിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആവും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരിക്കലും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൗഡറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതും പൗഡറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും നമുക്ക് മിക്സിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മിക്സിയിലും ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാം മിക്സിയിലായാലും നമ്മൾ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മിക്സിയിലേക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പൗഡറും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ
ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അഞ്ചെട്ട് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ട്രേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബേക്കായി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഓവനിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ട്രേ വയ്ക്കുമ്പോഴും ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതും ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വേണം ഇത് ബേക്കാവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ബേക്കായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ട് ഇത് ബേക്കായിണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം കേക്ക് നല്ലതുപോലെ ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കാം അധികം ചൂടാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നാല് സൈഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് കിട്ടും ഇത് ബട്ടർ പേപ്പറ് കൂടി വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കേക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മളത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടി പൊട്ടി പോവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ജാം തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാമാണ് ചെറിയൊരു ബൗളിൽ ജാം എടുത്തിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജാം ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കും അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ജാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം ജാം ഒന്നും തേച്ചു കൊടുക്കണ്ട കാരണം കൂടുതൽ ജാം തേച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ജാമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ജാം മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നല്ല ടൈറ്റിൽ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെയിം ബട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അതിനായിട്ട് പുതിയൊരു ഷീറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെയിം ബട്ടർ പേപ്പർ തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും ജാമും കേക്കും നല്ലതുപോലെ സെറ്റാവണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ജാം റോളാണിത് ഇത് നല്ലതുപോലെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇത് പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ജാം റോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ചില കടകളിൽ നമ്മൾ ജാം റോൾ വാങ്ങുമ്പോൾ മുകളിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ കൊണ്ട് ഷുഗർ ഇട്ട് അവർ റോൾ ചെയ്ത് കാണാം അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ റോളും എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ജാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗറിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്